また新しいスマートフォンが到着しましたので紹介したいと思います今回紹介するのはこちらですねシャオミーのミーテンティーライト 5G ですこちらの端末はですねまあ、2020年のまあ後半の方にね発表されたミーテンティシリーズのまあライト版ということでスナップドラゴン 750G というねえミドルレンジクラスのまあ 5G に対応した SOC を搭載したスマートフォンになっています私が購入したモデルはラムが 6GB のストレージがね 128GB のモデルになりますけれどもまあ価格の方はまあ3万2000円ぐらいですねまあ、3万円台そこそこで購入できるね、まあ、格安の 5G 端末というものになりますスナップドラゴン 750G というのはですね、まあ、先に、ね、発売されているスナップドラゴン 765G っていうね SOC があります、まあ、これはですね、えー、この前のモデルといいますかねミーテンライト 5G に搭載されていたり、まあ、これ au でもね日本で発売されてるんですけれども、まあ、あとピクセル 4A5G とかねピクセル5とか、まあ、そういったところにもスナップドラゴン 765G ってね採用されていますけれども、まあ、その後に出てきたね SOC で、まあ、品番の方は750ということなんですけれども、まあ、性能的にはですねほぼ一緒で暗室ベンチマークのスカーでいうと若干上ですねただ GPU だけ若干下っていうような形の SOC になっていて、まあ、だからまあほぼ同等クラスというものになっています。アンツツベンチマークスコアですね、だいたい32万点とかね、33万点ぐらい出るんではないかなと思います。それではね、早速開封していきたいと思うんですけれども、箱が白いんですよね。で私が紹介してきた今までのね、そのミーテンシリーズってみんな黒い箱だったんですけれども、このミーテンティーライトはですね、白い箱ですね。これもなかなかかっこいいですね。ミーテンティーライト、白い箱もね、斬新ですね。それでは開封していきます。まずはね、同梱品を見ていきたいと思いますけれども、これはね、充電用のタイプ C のケーブルと、これはどこプラグですかね、どこプラグかわかんないんですけども、えっと、充電はですね、33W に対応していますね。で、本体の方も 33W の高速充電に対応しています。それではね、小さい箱の方を開けていきましょう。SIM ピンが入っています。ユーザーガイドがね、入っていますね。ケースもね付属しているんですけれども、まあ、これ柔らかい TPU ケースなんですがクリアではなくて少しここがねこう曇ったようなものになってますねそれではねペリペリの方を剥がしていきたいと思いますけれどもここでもねスペックがあるんで一応ね確認をしていきましょうカメラはですねメインカメラね6400万画素のカメラを搭載していますでクワッドカメラになっていますね構成としては広角カメラマクロカメラあと深度センサーですねあとこの6400万画素のメインカメラになっていますディスプレイの方は 6.67 インチのフル HD プラスですねさらにこれ液晶ディスプレイなんですけれども 120Hz の高リフレッシュレートに対応しています、まあ、この辺はですねやっぱり2020年の後半に発売されたモデルということで、まあ、今風の、ね、スペックになっていますで送信は先ほど言いました通りスナップドラゴンの 750G というものになりますバッテリーの方は 4820mAh で 33W の高速充電に対応していますはいペリペリを剥がしていきます今回ね購入したらねこの斬新なカラーですよこれは見たことありますよねガジェット好きな方であれば見たことあると思いますけれども、えー、ローズゴールドビーチっていうねカラーになります、まあ、ちょっと上がね水色みたいな感じで徐々にグラデーションで、まあ、ピンク色になっているというね非常に斬新なカラーリングになっていますで背面の方はこれガラスですねでこれはゴリラガラス5に、ね、なっているということなんで、まあ、背面はあ結構ね触り心地もいいつるっとしたガラスになっていますグラデーションもね非常にこう淡い感じでこれもなかなかね今までないカラーリングだと思いますけれども、まあ、これ確かにね目は引きますけどももしかしたらちょっと好き嫌いが分かれるカラーリングかなというふうに思いますちょっとですねこのカメラ周りをね見ていただいてもですね、まあ、デザイン的にはね最近シャオミの端末でよくあるねこういう丸いカメラに、ね、なっているものになっていますでこれを見るとですね、えー、まあシャオミの端末に詳しい方はね、えー、分かると思いますけれどもまあ、ポコ X3 の 5G 版みたいなね扱いのものになっていますだからカメラも一緒なんですよねこの形も一緒だしでなんとなくね持った感じも一緒ですただ若干薄いですかねやっぱりバッテリーがですねポコ X3 は 5000mAh は超えてましたんでこれは4600でしたっけねだからバッテリーの容量が少ないというところもあって若
干ねボディの薄さは感じますね。でポコ X3 との差はですね先ほど言いましたとおり 5G に、ね、対応しているというところが大きいんですけれどもあとカメラは、ね、一緒なんですがただですね、あのー、カメラの、ね、画素数がね気持ち低いんですよ他の広角カメラとかあとインカメラとかですねだから若干ですねこれコストパフォーマンスが悪いかなというところもあります。まあ、ですのでその 5G をね使いたいと格安の 5G 端末として見れば3万円少々のね価格ということなんでいいんですけれどもまあ実際ね日本で使うまあ日本の方が購入するということであるとまだまだ 5G をね生かしきれないのでまあそれでポコ X3 との価格差がまあ1万円近くあるということになるとまあ、もちろんね、SOC も POCO X3 のスナップドラゴン732でしたっけよりはもちろんアンツツベンチマークとかすると上なんですけど、ただ本当に2万点ぐらいの差しかないと思いますので、ちょっとそういう部分でね、やっぱりコストパフォーマンスが POCO X3 に比べるとちょっと悪いかなという感じはあります。まあ、ですので、その 5G にね、そんなにこだわらないということであれば、実際のところはね、POCO X3 でもまあいいのかなというところはありますね。まだこのデザインがね、POCO、まあ、ってどうしてもまあ好き嫌いの分かれる結構派手めなデザインなので、まあ、そういったところがねどうしても気に入らないとあとやっぱり少しでもね SOC の性能を上げたいということであれば、まあ、8000円ぐらいプラスすれば買えるかなというところですねカメラの方はですねやっぱりこのね丸いユニットになっていて結構やっぱね出っ張ってますねそれではサイドの方を見ていきましょう、えー、サイドの方はボリュームボタンと指紋認証センサーと兼用のね電源ボタンがあります逆サイドの方はね、SIM、えー、スロットになっていますで、これは配達スロットになっていますので、マイクロ SD カードも利用できます。あと、対応バンドの方なんですけれども、この端末は残念ながら、まあ、いわゆるですね、えー、バンド18とかバンド19とか、そういったね、日本のプラチナバンドには対応していませんので、まあ、ソフトバンク系のバンド1、バンド8をメインにした使い方になると思います。下の方はね、タイプ C の充電ポートと、これスピーカーですね。あと3号のイヤホンジャックがあります。で、この端末はですね、先ほど下の方にスピーカーがありましたけれども、ここにもね、スピーカーがあって、まあ、デュアルスピーカー、ステレオスピーカーに対応しています。インカメラね、この真ん中にあるパンチホールカメラですね。あとは、こうやって見るとわかりますけれども、初めからですね、ディスプレイの保護フィルムが貼ってあります。それでは、重量の方を見ていきましょうか。217g です。ケースをつけると 238g ですということなので、まあ、持った感じはですねそれほど厚みもなくてあんまりその重たさ感じないんですけれども思ったより重量はねありますねそれではね付属のケースをつけてみましたこんな感じですねで意外と先ほどねこうグラデーションになってましたけれどもでちょっとこのクリアケースじゃなくて曇ってるんですがなんかそれがねいい感じにねこう曇ってって言いますかね、えー、白っぽくなってなんかこれはわざとしてあるのかなっていう感じもしますねだからこのねボディに合わせて少しこう曇りを入れてあるのかなという感じでちょっとどうなるかなと思いましたけれどもつけてみると意外とこのグラデーションがね綺麗にこうなんか薄くなったっていう感じで、まあ、これは悪くないかなと思います。カメラの出っ張りはですね、一応ケースをつけることによって、このレンズ面がね、まあ、直接触れることは防げるかなと思います。まあ、それでもですね、ケースつけてもやっぱ出っ張ってますんで、ガタつきはあるかなと思いますね。それではね、電源を入れていきたいと思います。電源オン。はい、それではね、端末の方は無事に立ち上がりました。まあ、うちのチャンネルではですね、本当に見慣れたシャオミーの画面ですね。まあ、最初から入っているアプリはこの2画面ですね。まあ、ここに Google 系のアプリがまあ一通り入っています。あとは Netflix と、まあ、毎度これも入ってますね。ゲームが少し入っていますね。あとは Facebook と WPS オフィスです。それではデバイス情報を見ていきましょう。MIUI はね、12になっています。で、ストレージの方は 128GB モデルなんですけれども、最初から使用しているのは 17.9GB になっていますこの端末はですね 120Hz の高リフレッシュレートに対応しているんですけれども、まあ、設定項目でね 60Hz で固定することもできます、まあ、バッテリーの消費が気になる方はね一応 60Hz にすれば少しねバッテリーの消費が抑えられますそれではですね、まあ、指紋認証センサー見ていきたいと思います。この端末はね、このサイドにね、電源ボタンと、まあ、兼用でね、指紋認証センサーになっているタイプなんですけども、ちょっとやってみたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、そんなにね、精度は悪くないかなと思いますね。それではね、顔認証やってみたいと思います。いきます。はい、もう一瞬ですね。
まあ大体アンドロイド本当ね一瞬なんですよねはいこんな感じですあとですね、この端末はね、シャオミの m i u i で動いてますので、まあ、便利な機能で、まあ、デュアルアプリというのがあります。これはですね、アプリをね、複製する機能なんですけれども、わ、まあ、かりやすいところで言えば、まあ、LINE のアプリってね、普通、一つの端末に一つしかインストールできないんですけれども、まあ、このね、デュアルアプリを使って、一つの LINE のアプリを、まあ、ここでね、複製することによって、まあ、二つのアカウントで LINE が使うことができます。あとですね、まあ、シャオミの端末で便利な機能で、ね、特別な機能というところに、まあ、セカンドスペースというものがあります。これはですね、一つの端末にあたかももう一つね、スマートフォンがあるかのように、まあ、切り替えてね、まあ、2台の端末を、まあ、一つのハードウェアね、一つの端末で利用することができます。まあ、これはですね、詳しい解説の動画ですね、私以前に動画を上げてますので、まあ、そちらの方をご覧ください。一応ね、動画の説明欄の方にリンクを貼っておきます。それではですね、この端末はステレオスピーカーなので、ちょっとね、音を出してみたいと思います。最近ね、シャオミの端末はもっと低価格のものでも、まあ、ステレオスピーカーには対応してきていますのでもうステレオスピーカーっていうのはね本当にもう当たり前特にねこのぐらいの3万円をね超えるような価格帯のスマートフォンであればもう当たり前のね機能になってきてるんじゃないかなと思いますそれではねカメラ機能を見ていきましょうか、まあ、シャオミのね端末は結構カメラ機能が豊富であとね結構楽しめる撮影機能なんかもあるんで、まあ、非常にカメラ性能といいますかねそのカメラ機能も含めて結構いいカメラだとは思うんですけれどもこの端末もですね、まあ、新しい端末ということで、まあ、最近のシャオミのねカメラ機能がね、えー、ほぼ網羅しておりますそれではね、まあ、主なったところをね確認していきたいと思いますとりあえず今ね写真モードになっているんですけれども当然ね、広角レンズがありますので広角で撮影することができます。あとメインカメラに、えー、デジタルズームの2倍ですね。で、一応デジタルズームでマックス10倍までいきますね。それではね、設定モード上の方を見ていきましょうか。えー、と LED に HDR ですね。AI のオンオフに、まあ、フィルターですね。あと Google レンズがあって、ここから設定です。でこれは最近の m i u i 1 2の、ねえー、新しいカメラアプリになってますのでこれ非常に、ね、操作しやすいんですけれどもムービーフレームありますね、えー、といわゆるこう映画のような、ね、横長の画角で撮れるムービーフレームがありますあとはスーパーマクロですね、えー、マクロカメラ搭載してますので、えー、マクロ撮影が可能ですそれではね、動画撮影モードいきましょうか。今これ動画撮影モードなんですけれども、えー、と広角カメラを使った動画撮影も可能ですねただ撮影が始まってしまうとカメラの切り替えはできません。ちょっと今チカチカしてますね。ちょっとホワイトバランスの調整でチカチカしてるみたいですね。まあこれがね、ちょっと白なのか、ちょっと茶色なのかわかんないんで多分チカチカしてるだけだと思う。あ、そうですね。まあ手を入れたらちゃんとね、ホワイトバランスが調整されて、まあチカチカはなくなりましたんで、ああ、やっぱりチカチカしますね。ちょっとやっぱ被写体によってはね、こう一生懸命ホワイトバランスを合わせてると思うんですけども、ちょっとチカチカしてるけど、これは別に不具合ではないと思います。動画撮影時のデジタルズームは最大6倍です。動画撮影の設定を見ていきたいと思います。えー、とまずね、解像度ですけども、720p の30フレーム、フル HD の30フレーム、フル HD の60フレームが撮影できますね。4K の30フレームも撮影できますけれども、4K の60フレームは撮影ができません。広角カメラの方はあと、ね、フル HD の30フレームが最高ですね。4K とフル HD の60フレームの撮影はできません。動画撮影中の手ブレ補正機能なんですけれども、これね、カメラの設定からオンオフできるんですけれども、今ね、
これグレーアウトして操作できなくなっています、えー、動画撮影中の手ぶれ補正が使えるのはフル HD の30フレームまでです60フレームと 4K の撮影では手ぶれ補正が効きませんあとはですね、えー、動画撮影時ですね、えー、スーパーマクロマクロカメラを使った撮影が可能です動画撮影と写真撮影以外の撮影モードはプロモードがありますね。プロモードはね、えー、他のね、端末にもあると思いますけれども、まあ、自分でね、そういう撮影の設定をしてですね、撮影できるモードになりますで。これはですね、写真でも使えますし、最近、シャオミの端末は動画でもね、えー、これが使うことができます。で今これね、動画撮影モードになってるんですけれども、まあ、動画撮影時にシャッタースピードね、変更したり、ISO 感度変更したりすることもできます。もちろんこちらにするとね、まあ、写真の撮影モードでの ISO 感度の変更だったりシャッタースピードの変更がこちらでねできますあとはですね、まあ、ポートレート撮影ですねいわゆるボケ撮影モードと、まあ、それ以外にも結構ねこういった撮影モードが結構充実しています、まあ、6400万画素で撮影するモードであったり、まあ、夜景モードですねあとは、まあ、スローモーション撮影タイムラプスできますねあとデュアルビデオこれはですねアウトカメラとインカメラを同時に撮って、まあ、例えばね、撮影しながら自分の顔をこうね、ワイプで抜いたような映像を撮ることができます。あと、長時間露光に、まあ、最近クローンっていうね、まあ、これはですね、こう人を撮って、その人をこう、まあ、コピーするって言いますかね、本当にクローンするように、えー、同一人物が同じ写真の中にね、2人いるような写真をね、撮ることができます。でこれ動画でもね、撮影できるんですよね。こういったね、撮影モードがね、非常に充実しているのがね、まあ、シャオミの端末のいいところではないかなと思います。それではですね、実際にミーテンティーライト 5G で撮影した写真と動画がありますのでご覧ください。どうぞ。はい。この動画はね、ミーテンティーライト 5G のアウトカメラで撮影をしています。音声の入り方はどうでしょうか動画撮影中のオートフォーカスははい。はい。ちゃんとありますね。はい。はい。結構早いですね。はい。こんな感じです。それではですね、ミーテンティーライトのね、まとめいきたいと思います。えー、まずはですね、カメラ性能からいきたいと思います。えー、実際に撮影した写真と動画を見てもらいましたけれども、まあ、カメラ性能はですね、まあ、3万円台そこそこのね価格のまあミドルレンジのスマートフォンとしてはまあ普通かなと思いますあの決して悪いっていうこともないですし、まあ、飛び抜けていいっていうこともないんですけれどもふ、まあ、普段使いであれば全くね問題がない性能だと思いますシャオミのね端末全体に言えることなんですけれどもやはりですね動画撮影時の手ぶれ補正なんですけれども60フレームと 4K にするとまあ効かないですよねまあ、ですので、その辺がですね、えー、ちょっとシャオミの弱点かなと思いますけれども、まあ、ただね、このくらいの価格帯のものだと、他社も含めて、やっぱりね、60フレームとか 4K だと、手ぶれ補正がね、あんまり効かないというものが多いので、まあ、この辺も価格なりかなとは思いますね。まあ、むしろですね、その手ぶれ補正が効かないというところよりも、やっぱり新しい端末ということで、シャオミのね、えー、いろんな撮影機能ですね、例えばクローン撮影であったりとか、長時間録音とか、そういう新しい機能がね、すべて使えるようなね、えー、仕様になっていますので、まあ、むしろね、そちら側使えるという方がメリットがあるんではないかなと思います。
。それではですね、えー、全体的なところいきたいと思います。まず価格がね、3万円少々というところで見れば、結構ね、いい端末だと思います。まあ普通にね、スナップドラゴン 750G で、アンツーベンチマーク30万点オーバーですよね。で、カメラ性能もそれなりにいいですし、ね、デュアルスピーカーに対応していたり、やっぱり新しい端末なんでね、やはりその辺がスペック的には非常にバランスが取れてるかなと思います。まあ、ただですね、やっぱりこの端末だけ見てると全然問題ないし、えー、いい端末なんですけれども、まあ、シャオミの端末でありがちな自社のね、他のモデルとこれ結構バッティングしていて、やっぱりこの端末はそのポコ X3 のまあ 5G 版的なね、えー、位置にある端末なんですけれども、やはり日本のユーザーからするとその 5G の恩恵がまだねあまり受けられない状況の中やっぱり価格がね多少ねその SOC が良くなったりとか、えー、アンツーベンチマークのスコアが良くなってますけどもそれほど 5G にね魅力を感じないというところを見るとちょっとね単純に割高な端末かなという印象が、まあ、日本のユーザーからするとあるんじゃないかなと思います、まあ、他の国でねもっと 5G が普及している国であればその 5G が使えるというところが一番のメリットなので、まあ、そこでねポコ X3 と差別化ができるんですけれどもちょっと日本のユーザーからするとその 5G に対応しているというところだけで、えー、まあ1万円から8000円ぐらいね価格が上がるというところが、まあ、あの許容できるかなというところかなと思います。あともう一つはですね、まあ、インド向けに販売されているミーテンアイっていう端末があるんですけれども、それもスナップドラゴン 750G を搭載した 5G に対応したスマートフォンなんですが、カメラがね、まあ、1億800万画素のカメラを搭載しています。で、見た目もすごいそっくりなんですけども、まあ、これとも被ってるんですよね。まあ、単純にカメラ性能が劣ったバージョンがこのミーテンティライトというようなね、感じになってしまってるので、まあ、どうせポコ X3 にお金をかけてね、上のモデルを買うんであれば、やっぱりミーテン i の方が魅力的かなと、やっぱりカメラ性能も含めてですね、まあ、魅力的かなというところがあります。だからそういう部分でちょっとそのね、真ん中に挟まれて、まあ、中途半端な位置にある端末かなというふうに思います。ただですね、現状そのミーテンアイが日本か、日本でね、購入するのに、例えばそのアリエクスプレスとか、えー、ギアベストとかバングとかイートレンとか、そういうね、日本で海外スマートフォンを購入できるサイトで、購入できないんですよね。売ってないんですよね。だからそういう端末が存在してるのは間違いないんですけれども、まあ実際それじゃあ買えるかって言われると、まあこれから出てくるかもしれませんし、まあグローバル向けにもね、ミーティングアイが発表されるかもしれませんので、ちょっとわかんないんですけども、まあ現状はやっぱりそれがまあ手に入りづらい、実際買えないという状況だと思いますので、まあそこを考えれば、まあその、まあグローバル版の位置づけといいますかね、やっぱりそのスナップドラゴン 750G を搭載した、まあグローバル向けの端末で日本からそういうアリエクスプレスであったりですね、まあイートレンだったり、えー、ギアベストバングット等で購入できる端末ということであれば、まあいいんではないかなと思います。はい。ということで、今回はですね、ミーテンティライト 5G をね、紹介させていただきましたけれども、まあ、シャオミーらしいね、非常にコストパフォーマンスも優れてるし、まあ、3万円ですけどね、非常によくできた端末だと思います。はい。今回は以上です。